Dětské hodečky v Dolních Dunajovicích jsou již tradiční zastávkou na naší cestě prezentace jihomoravských tradic a folkloru. Vidět někdy úplně ty nejmenší při prvních pokusech o taneční krůčky nebo zpěv je moc rostomilé. Zde u dětí začínají tradice a jejich předávání. Jsme na 19. ročníku dětských krojovaných hodů tady v Dolních Dunajovicích. Pořadatelem je dětský národopisný soubor Dunaj, tady z Dolních Dunajovic. Máme tady pozvané dětské folklorní soubory, naše přátelé, kamarády a samozřejmě bude bohatý kulturní program. Teď půjdeme vyzvednout hlavní stárečku s hlavním stárečkem v průvodu v, v tom úvodu a vracíme se na taneční parket, kde požádáme pana starostu o horečkové právo. A samozřejmě, jak už to bývá na hodech, na tradičních, tak kopírují tady ty dětské hodečky veškeré dění hodů, to znamená, bude vrtěná, verbuňk, Máme doprovodný program jako tvoření folklorních butonků, malování na obličej s folklorní tematikou, máme tam spoustu soleček a her, samozřejmě pro děti je to všechno určené a zaměřené. A my jsme viděli, že jste tady měli i přípravy máji, takže kde ta mája teď je a jak to bylo složité? Máme dvě máje, jedna menší je pro hlavní stárečku a druhá velká je na tanečním parketu na place. No je to takové vlastně znamení, takové vodítko pro všechny, kteří se chtějí dojít podívat na hlavní stárečku, tak tam před domem jsme včera postavili tu májku. Kdo z dětských souborů dneska přijal pozvání? Aha, pozvání přijala poměnka z Tvrdoníc, máme tady z Moravského Žižkova menší část, a samozřejmě i ze slovenského Kuklova přijel v soubor Náděj. Celý průvod dětí z Dunajku i z hosty Vzpomněnky, Žižkovianku a Náděje se vydává na cestu obcí ke stárečce za doprovodu slovácké kapely Romana Horňáčka. Čohajové s pěvem a tancem vyzývají stárečku, ať se k ním přidá a všichni společně tančí. Na mamince stárečky je pohosti všechny krojované i přihlížející. Jaká je to zodpovědnost mít doma stárku a o co všechno se musíte postarat? Když se staráte o stárku, tak prvotně se musí nachystat kroj, jinak se musí všechno vyprát, aby to bylo pěkně čisté, musí se to perfektně naškrobit, nažehlit, aby ta stárečka vypadala tak, jak má. A pak jsou to starosti hlavně o pečení, aby bylo něco nachystané, aby jsme mohli ty příchozí hosty přivítat, jak se patří. Alexi, pokolikáte ty stárku ješ už letos? Třetí, tento rok je to už třetím rokem. Tak a máš letos novou stárečku? Jo, jo, je to Laura. A když jsi, ty jsi tady vlastně zpíval a tančil si i verboněk, jak je složitý tento tanec, nebo jak si na to připravuješ? Se nepřipravuji, v podstatě už to mám jako, jak už jsem několik let v Dunajku, tak už jsem taky jako, už to vím, už to všechno. Zpívali jsme za Moravu Třišněsu. A co to pro tebe znamená, když si oblečeš kroj, jak se potom cítíš? Tento rok je zrovna fakt jako hodně teplo. Nevím, jako je to příjemný a není. Lidé si na mě dívají. Marci, já si myslím, že není vůbec jednoduché naučit děti valčík, polku, vrtěnou. Jak je to složité pro tady ty menší děti naučit je třeba i tančit v páru? S tím tanečkem teda nejsou úplně takové problémy, to si myslím, že jak děti poskakují, že je dobré to podchytnout trochu, ale ten zpěv, to si myslím, že tam je takový ten kámen dnešních dětí, kámen úrazu. My jsme vždycky zaměření na jeden společný verbuňk a vrtěnou a potom už to rozvíjíme dál, že se třeba ty děti, co se jim líbí, tak se nějakým způsobem už potom připojují nebo chtějí zpívat. Už celý průvod dorazil na taneční plac pro hodovní právo, které předával místostarosta Dolních Dunajovic pan Miroslav Kováč. Tímto vás o hodečkové právo žádáme, s velkým napětím očekáváme, zdali jsme hodní hodečkové právo získat. 
a vy jste tady kluci, máte tady hodně holek, tak ty holky pro to všechny máte teda co dělat, takže vám přeji, ať se vám horečky takto povedou, ať se vám líbí, ať si to užijete. Jsme na horečkách, tak bych chtěl poděkovat samozřejmě našemu souboru Dunajek a vedoucí paní Kurucové za to, že teda drží tradici a ty horečky probíhají. Měli bychom poděkovat samotným dětem, rodičům, které teda děti k tomu folkloru vedou. Toho si samozřejmě velmi vážíme. Je tady spousta hostů, jiné soubory, které k nám přijeli, takže to je taky asi na místě, abychom jim poděkovali. Patnácté dětské horečky, to je opravdu už spousta let, kdy vlastně tady toto pořádáte, takže co by si spřála do budoucna? No samozřejmě tak, aby se to v těch dětech udrželo, protože ten folklor a tradice si myslím, že v nás tady koření a stále tady je. A aby jsme se vlastně sešli v tom počtu, ve kterém těch, po těch 20 let se mě ty děti tady prostřídali a aby jsme prostě si to tak jako užili to 20. výročí a zaspomínali na to, kdo byl jakým hlavním stárečkem, stárečkou a třeba jaké mají vzpomínky do souboru nebo ze souboru, co jim třeba zrovna teď nějakým způsobem v té dospělosti zůstává v těch myšlenkách. Zdravím.